机，连侦查的力气都没有了。这地图有问题，地图能有什么问题？这里标注的地方不是补给站，是刀虫母皇的巢穴。哦，刀虫母皇，<笑>那你们是怎么逃脱的？青兰小队伤亡惨重，罗征营走母皇生死未卜，给我拨一队人马，跟我回去救出罗征。那本将真是为青兰队惋惜呀、啊。不过陆队长放心。龙宝不会忘记他们的家眷，你觉得以罗征的实力，对上刀虫母皇还能活命？每天都会有青云宗弟子为了杀妖而送命，我不能拿着士兵的生命去冒险救一个死人。陆潇，你想造反吗？你在地图上坐下，分明就是想让我青兰队有去无回。你接着必须给我一个交代。陆潇啊，陆潇。我到底该说你耿直，还是该说你蠢呢？你说什么？来人，坐！将陆骁给我拿下。是。嗯嗯、你们要是都死在了刀虫母皇手里，还能捡个英烈名分？何天成，陆骁以下犯上，欲要行刺本将军，将他压下去。走。又是你，罢了，你也听不懂。你要是能离开，就走吧。我快要死了。征儿，你要在这里结束了吗？父亲，我我没有办法了。所有的问题都有答案，只是你还没有找到。我该怎么做？太上炼器，千锤百炼，答案你早已知晓。练气法，爹，燕儿，哥哥，你不要燕儿了吗？爸，爸
，这就是灵魂。我的肉身经由地心火锻炼后，强度已从上品玄气提升至下品灵气，也算是因祸得福了。那是火邪师和刀虫母皇的金盒。嗯，啊，这传心墨渊。嗯，何铮，真没想到，你竟然能活着回来。回来就好，不然他都不知道该怎么向苏导师交代了。你是怎么摆脱刀虫母皇的？说来话长，以后我再细说吧。哎，陆队长呢？他的伤不碍事吧？嗯。陆队长被抓起来了。你看清楚了，回来之人是罗征，千真万确。真是小乔这个外门弟子了。连刀虫母皇都没能将他杀死，命也真是够硬的。不过这小子既然又回到了龙堡，就别想再活着出去。罗征，你是要去找贺天成？你想好怎么对付他了吗？我要跟他当面对质，让他放了陆队长。等等，贺天成是龙堡将领。手下精兵数千，怎会把你一个青云宗外门弟子放在眼里？他就算是统领白帝城的将军又如何？难道孟师兄怕了？贺天成算什么东西？我忘川孟家难道还会怕他？但这件事并不简单，能影响龙宝的势力，不可小觑。我们若贸然行事，会给长公主招来麻烦。你说的或许没错，但陆队长救过我们，如今他有难。我不能忘恩负义，坐视不理。长公主如此器重你，我还真当你才识过人。想不到，只是个冥顽不灵的莽夫。今天你休想走出这个帐子。孟成军，我也当你和其他世家弟子不同。想不到你也只是个趋炎附势、欺软怕硬的墙头草。今天我必须出去，谁也别拦我。怎么，想要和我动手？你到青云宗这么久，就只学会了打自己人。够了，不可理喻。你们在这里打一架，就能救出陆队长了吗？想送死就去吧，没人拦你。嗯、孟成军，我调查过贺天成，此人和神算诸葛家来往密切。一心想通过诸葛家在范天宫的影响力把他调到都城。你是说？我说过，这事没那么简单。我有急事要见贺指挥，他在里面吗？贺指挥还未回营，你若有事，可以在他帐中稍后。奇怪，不对呀、啊，这沙盘和那日看到的不一样。我们去的这个地方并没有兵力部署，反而有刀虫巢穴的警示标志。贺天成是故意把青兰队引入刀虫巢穴。孟师兄说，贺天成和神算诸葛家来往密切，可他为什么想除掉陆队长的青兰队呢？诸葛家？难道诸葛一会为了报复我？让整个青兰小队陪葬，陆队长有危险。说，贺天成现在到底在哪里？陆萧，你说的没错，是我故意把你们引到刀虫巢穴。你们青兰队不是很嚣张吗？你不是和寻飞龙打我的小报告吗？你不是总说我消极应战吗？<笑>这就是你和我作对的下场。
贺天成，你蓄意谋害同僚，让青兰对几十位兄弟白白送了性命。身为帝君将领，你还有什么脸面活在世上？死到临头了还敢嘴硬？嗯嗯<笑>陆骁，你嚣张不了多久了，让我再好好陪你玩玩。机关，军营里竟然没有人。罗正，你小子命真大，刀虫母皇都没能收了你。啊，又是你，这里也是你捣的鬼。躲得过初一，躲不过十五。遇到索命的黑白无常鬼，你的好运到头了。<笑>这两个人都是先天一重境界，却能以青云之姿浮游当空，该是修炼了特殊功法所致，需仔细防备。这些阴阳怪气的家伙是什么人？哼，不过是些装神弄鬼的假把戏而已。小蝶，你先去刑场，设法拖住何天成，我随后就到。那个胖管事看似没什么危险，不过那个黑白双煞可是先天境的武者，你小心了。放心，我有分寸。哼，假把戏，你小子还是这么狂妄，我看你真是活到头了。黑白双煞，给我杀了他！快走，罗征。你可千万别死啊！无常暗箭，索命夺魂！一人近身吸引注意，一人远攻伺机而动，可恶！嗯嗯不行，得先解决天上的家伙。无相无形，无死无生。这烟雾，难道就是真元外凤吗？听说武者进入先天界。就能够使真气化作百命真元，放到体外。罗<笑>章，哪里来？虚虚实实，更无法探明其真身所在。<笑>你就认命吧，从你一进入龙宝之中，并没法活着离开。再告诉你一个好消息，陆逍已经被押赴刑场，你马上就能和他到下面去做朋友了。灵魂被扯出体外，怎么会这样？杀！生亦何爱，死亦何苦？魑魅魍魉，无常。你以为只有你们会精神攻击吗？无限，一剑诛心。<笑><笑>
，化神为刺，提起精神。这小子有点诡异啊！就算是先天强者，入了我们的幻境，也不可能毫发无伤的出来。嗯，无常索命，何必肉搏身在哪儿？如果肉眼无法分辨，我不如一招修炼精神刺的方法，进入幻火之境。进入炼死境后，六十五感本就得到强化，再通过幻火之境关闭五识，便能让最细微的气流变化，也无可能性。其实从一开始，你就忘了隐蔽一样东西，那就是。杀意！这小子不能溜了，送他下地狱去吧！双龙要杀！雄雁峭壁胜百草，八方风雨扬声高。东巡春寒柳角，别笑。全都是庸人自扰，山高岭远的拂晓，虽然无一无二。如今我倒要看看，是你们的幻龙厉害，还是我所修的龙吟之力更胜一筹。放火爱。成冰山，冰山风可浪潮，吹大一声的你着，冷眼和嘲笑。抽刀断剑，尽斩天下。老板，猎人开天地，朝自己破九霄，铸成我铁骨和剑。这小子有古怪，肉身力量远超常人。这想跑没那么容易。你还是自己去见你家阎王吧。我为猎人之高，在猎人开天地，朝自己破九霄，铸成我铁骨和剑。别杀我！求求你别杀我！我可以不杀你，但你要从实招来。贺天成为什么要害陆队长？我招，我招！这，这都是诸葛少爷的命令。他,他答应贺天成，只要能干掉你，就就把他调回帝都。害陆队长的事儿，我我我真的不知道。我就是个跑腿传话的，放过我吧！我给你磕头，给你磕头。你说是诸葛叶的命令，可有证据？有有有，我身上有书信，我我带在身上了。奇怪，放在哪儿了呢？啊！
这是朱家的千金多珍，若其必死，罗州你死定了！这么说，你身上没有书信？当然没有。哎，都说神针朱家的暗器厉害，我看也不过如此。千金独身，重者利弊，你你怎么没事儿？若不是悟出忘我之计，感知有了提升，还真发现不了这银针。我本不愿多伤性命，可把你这卑鄙的凶手留在世上，只会继续为非作歹，滥杀无辜。现在后悔和我作对了吧？陆萧，别以为我不敢杀你。贺天长，我是龙宝帝君的百夫长，你要杀我总得有个罪名。你别说说，我陆萧犯了什么罪？陆萧，身为龙宝帝君百夫长。不顾龙宝安危，擅自带领手下袭击刀虫巢穴，导致青兰队全军覆灭。青、啊、兰队全军覆灭？不对，何天成，你你把我的人怎么了？你这个畜生！陆萧严重失职，却仍不知悔改，以下犯上，欲行刺本将。其行为，罪无可赦。潘楚，斩立决。做什么？我的青兰盾。斩。嗯、青兰盾。胆敢阻拦行刑！小蝶姑娘，你怎么来了？陆队长，我来救你了。胡闹！解放长是重罪，你快离开！我不能走，我答应过罗征要拖住何天成，他随后就到。罗征，他还活着，太好了，太好了！就算罗征那小子逃过了刀虫母皇，可还有索命的无常。来人，将这个冲撞法场的丫头给我拿下！是。众位将士，你们都被贺天成骗了。贺天成谋害青兰队，还想杀人灭口，颠倒黑白。不错，这位小蝶姑娘可作证。贺天成用假地图将青兰队引到道冲母皇的巢穴，导致青兰队牺牲三十二名战士。这些战士不仅是我的部下，也是你们的同胞兄弟啊！啊一派胡言！青兰队长陆骁罔顾军纪，违抗军令，顶撞上司。军纪如铁，军令如山，他罪不容恕。
。难道你们也想违抗军令？我有证据，这机关券能证明贺天成和诸葛家串通一气，公报私仇。少在这里造谣惑众！就是你们这些青云宗的弟子，贪图刀冲木荒的金河。不听指挥，擅自行动，才害了青兰队。还愣着干什么？当军令是儿戏吗？还不动手？是。你们。我们证据不足，辩不过他。你们休想再靠近！飞霜碎玉，冰封万里。嗯。嗯。啊！这是圣洁的冰洗功法，怎么可能？我的真元。怎么这么快就？小林姑娘，哼，徒有高阶功法，真元不济，一样是个废物。贺天成，帝君和青云宗素来合作无间，你若伤了青云弟子，就不怕青云宗找你算账吗？<笑>他劫法场在先，我一律行事，何错之有？你们先上路，我随后就送罗征去见你们。嗯。真的没事，我也算对得起长公主殿下的嘱托。小弟，我来了。抱歉，又没帮到你什么。傻瓜，你已经做得很好了，接下来交给我吧。罗征，主管是和黑白双煞呢。无常收游魂，自然是送他们去见阎王了。诸葛家的人都敢杀，我看你这小子是活腻了。拿下罗征。为虎作伥，不辨是非，该杀！乌合之众！哼！
之力，红霄九天。东西，嗯，飞沙走石，裂土葬身。这阵雨好强不对劲，体内的真气正在被这些石头吸收。好在我的身体已经升级到了下品灵气。葬身镜对他毫无作用，这小子真的只是练水镜。来而不往非礼也，贺指挥，我该给你一个什么样的见面礼呢？拿命来还！刘队长，你们先走。罗哲，可听城是先天四重的高手，千万小心。知道的太多了，今天一个都别想走。所以说，你承认这一切都是你的预谋？哼！我贺天成，自有天赋过人，十六参军便一路扶摇直上。谁想，竟被派到龙堡这鸟不拉屎的苦寒之地，成天对付没完没了的虫子，虚度了半生光阴。我不过是想回到都城，过上几年舒坦日子罢了。我有什么错？你作为帝君将领，竟只想让自己过得安逸，丝毫不顾军人的职责和荣誉，我真替你感到羞愧。闭嘴！被困在这里的又不是你。这家伙是先天四重的强者，我现在只有练水镜的实力。小蝶和陆队长又有伤在身。这种情况下只能走为胜，还想跑谁想跑了？有我陪着你就够了。小蝶姑娘，小蝶姑娘。
队长，你怎么受了这么重的伤？你摔倒了吗？小蝶姑娘，现在可不是开玩笑的时候。罗征打不过贺天成，孟长军在哪里？你快去找他来帮忙。罗征为什么要打贺指挥？我们不是要去补给站吗？你，你，你失忆了？啊！先解决你，然后我再去收拾逃走的那两个。罗成兄弟有危险。罗征，你刚才的气势呢？虫子，这该死的虫子嘴还敢在我面前放肆！这招，我看你往哪儿躲！肉身去挡我的时髦，你当自己是法器盾牌啊？阿刘，从来没这么强烈过。哎呀！我们不跑了，没路了。啊、罗征，我们来了。罗征，小蝶姑娘，破卢萧能结识你们这样的朋友，也算不枉此生。罗征，你不要怕，有我呢，咱们和他拼了。你们，贺天成，放过他们！你要杀的人是我。<笑>陆萧。要不是你眼前这小子得罪了诸葛家，你的青兰队也不至于被我送去陪葬。你说什么？哎呀呀，贺天成，你终于承认和诸葛家勾结了？承认又如何？反正你们都已经是半个死人了。下去跟你的虫子说吧，这里将是埋葬你们的坟墓。陆队长，小蝶，你们快走。
忘了告诉你一件事。去死吧！那个人，难道是飞龙将军？我忘了告诉你，啊、孟师兄搬救兵来了。嗯、小子，我不在，你好像有点惨啊。托孟师兄的福，还死不了。天成，亏我对你苦心栽培多年，你就是这样回报我的。将将军，听我解释。你谋害同僚，致青兰小队几十人牺牲，还想杀人灭口，掩盖罪行？这不是我的主意，是是诸葛家威逼利诱。你真当我寻飞龙眼睛是瞎的？将军，我错了，不要杀我，让我将功补过，我愿终身驻守龙堡。让你活。被你害死的那些将士又怎能瞑目？啊！贺天成以伏法，此时我会另聘军律处，诸位不可四处声张。以免影响龙宝军心，陆骁，贺天成的位置就由你来接任，希望你不要让我失望。将军，属下资历尚浅，恐怕……你为弟兄们出生入死，大家都看在眼里，不必推脱。是，陆骁自当鞠躬尽瘁，死而后已。嗯。孟师兄，多谢了。谢你自己吧。要不是你以炼水镜战胜先天镜的黑白双煞，又和贺天成周旋了这么久，恐怕我看到的就是你们的尸体了。但没有孟师兄搬来救兵，我们还是活不了，不是吗？孟师兄，你确实够榜样。你也不差。你们在说什么呢？呃，没，没有，我们正在讨论飞龙将军有多厉害。<笑>对了，孟长居，你是怎么请到飞龙将军的？据说他是白帝城最强的战将之一，实力深不可测，被称为白帝城的定海神针呢。那还不是多亏了苏导师，飞龙将军又怎会不给范天王朝长公主的面子？呃，呃，苏导师的眼光果然没错。嗯罗征的潜力比我想象的还要大，我也得加倍努力了。看来以后的日子倒也不太无聊。嗯燕儿，我快要能见到你了。哈献祭了如此多的亡魂，顽固爹就要练成了。<笑>一无之名。
听吴号令，二仙二技，技练而深。一物之命，听吴号令，二仙二技，技练而深。一物之名，听吾号令；二仙二技，技练而深。一物之名，听吾号令；二仙二技，技练而深。消<笑>了这万古敌，只需再找到紫极阴体的少女，就能助崔谢大人成就神功，建立神国啦！<笑>我收到飞龙将军来信，说你勇敢赤诚，很是赞赏了你一番。弟子实力低微，莽撞冒进，劳烦导师尽心照料，心中实在有愧。算你还有点感恩之心，这次外出斩了多少刀虫？一百，还是两百？弟子清点过了，一共六百二十六颗成年刀虫晶核，六百多积分，收获不小，倒也不算惊人、嗯。那这个呢？这不可能！这枚照神境的刀虫母皇晶核，你是怎么得到的？嗯、呃，算是捡的吧。有这么好的事？如此珍惜的赵神镜妖兽晶核，就那么掉在地上，被你捡了去。是真的。我要是说谎，就天打五雷轰！你小子走的这叫什么运？嗯、将你的弟子牌给我。哦共一千一百二十六点积分，已存入你的弟子牌中。这些金盒，我稍后会替你上交宗门。多谢苏导师。慢着。啊。这么多积分，你打算干什么花？弟子打算去趟天机阁。你，是不是想去天机阁找炼玉山的下落？是。苏导师是觉得有什么不妥吗？我早就与你说过，罗烟之事背后牵连很深，不是你现在能接触的。高估自己，是所有天才的弱点。但没有明天的天才，和蠢才无异。苏导师，我……每个人都可以为了自己的理想冲动热血，但隐忍、牺牲。才是成为强者最难付出的代价。不对，我要救嫣儿，这不是冲动。所有的一切都是为了救嫣儿，我才不在乎什么大局，什么牵连。嫣儿的安全，就是我的全部。罗征，你可知道你在跟谁说话？
血液不能。啊，公主。宗主在召集各峰导师，我要去趟天一峰。你们都辛苦了，先回去休息吧。是。天机阁，这两柄短戟都是上品玄器，将它们熔炼，应该能点亮不少龙鳞六枚龙鳞，而且古髓中的杂质似乎已经洗净，隐隐有炼髓境巅峰的感觉。燕儿，我们很快能见面了。罗师弟，天机阁乃是青云宗情报汇聚之所，越机密的信息则会存放在越深处，但有些禁区的信息是不可公开的，你可要小心。为何哪里都找不到炼玉山的信息？嗯，那是。这门后会有炼玉山的信息吗？这到底是什么地方？这满里有剑之阵法，阵法一到，要么找到阵眼从内拆解，要么以力破法直接轰碎。不知我的力量能否打破这禁制？啊！你在干什么？小蝶，你你是从那扇门出来的，你怎么进去的？我就这样进去的呀。什么人？啊、擅闯禁区、啊。糟了，被发现了。罗征，跟我来。呃，这柜子太窄了点吧？快点了。奇怪，刚才明明听见声音的，听错了吧你？呃、小，小蝶，你谁在那里
，原来是一只老鼠。走吧，那边没什么问题，别这么大惊小怪。小心为上，最近天机阁不太平。走远了。走吧。我这是怎么了？感觉你心跳好快。罗征，别发呆了。走吧。啊。这扇门真的有禁制吗？我真的进来了，小迪，谢谢，谢谢你。好啦，你不是要找炼狱山的情报吗？快去吧。好。那啊，都。嗯嗯嗯找到了，我看看。这好像是一个密码锁。天干地支的机关，我好像在哪里见过。天干地支加上四象八卦，变幻无穷。要一个一个试下去，不知要试到猴年马月。啊啊你别打扰我，抱歉，你继续。巽卦后天方位在东南，五行属木，颜色青碧，而青云宗。也位于东域的东南方位。啊啊啊啊啊！怎么有烤肉的味道？罗征，你不爱吃吧？不爱吃，我毕竟不怕火。炼狱山五行属火。十天干中，丙的火气最大。丙，丙也，如赫赫太阳，炎炎火光，万物皆丙燃着。小蝶，你
你为什么会知道这么多高深的学问？这个很高深吗？反正我一看见他就想到了。最后是十二地支。啊，不好，是毒物。炼狱乃是寸草不生之地。十二地之中的虚，灭也，万物灭尽。的，怎么会是空的？都别过来哦，会没命的。真是羡慕你们，可以自由自在的飞翔，想去哪儿就去哪儿。不知道爹爹和哥哥在家里怎么样了。我不是说过不要来看我，你还来做什么？你哥关心你，让我带他来看你。罗佩然什么时候关心过我了？你少拿他当幌子。不是罗佩然，我给你带了罗征的信。啊，我哥终于来信了。我哥说，他在家一切安好，唯独很想我，希望能早日加入青云宗。奇怪，我哥为什么不提他练功的事情？以前他总爱跟我说他练功练的怎么样了。这信真的是我哥交给你的？嗯，大概，大概是因为你哥最近在负责修葺家宅吧。呃，对了，你哥还在罗家老宅中找到一样东西，你看，这是你哥托我送来的。他说你看了，自然就会欣喜。这是哥哥小时候给我做的弹弓。我小时候身体弱，总是被几个堂哥欺负，哥哥就给我做了这个弹弓，还教我怎么装上水弹，把那些欺负我的人都打跑了。燕儿，这个簪子请你收下。这也是我哥给我的。这，这是我送你的。我不需要你送的礼物。燕儿，燕儿，你要是愿意，我可以天天来看你，陪你解闷儿，听你讲你小时候的故事。我不是说过不要总来看我吗？你把信送过来就可以了。还有，以后王师兄称呼我为罗烟即可，我不想引起不必要的麻烦。在你心中，我只是个麻烦吗？难道真的没有办法见到燕儿了吗？嗯嗯啊、这是张借条。炼玉山的地图被一个叫王叶淼的弟子拿走了。啊，王叶淼，那个家伙竟然也在青云宗。你认识他？我怎么才能找到王叶淼？这字条上面留有一股淡淡的花香。啊，对，那家伙身上总带着香气。那就好办了。
，只要他拿走的时间不长，我就能追踪到。怎么样，我的蝴蝶厉害吧？小蝶，这次你可帮了我大忙了。啊，罗征，你去哪儿啊？多谢你，小蝶，我先走一步。啊，你还没拿到通行令符呢。王兄，怎么样？不是说嫣儿看到他哥哥的东西，会对我改观吗？怎么还是这般冷淡？哎，王兄稍安勿躁，这事急不得，得徐徐图之。罗音最近对王兄是不是已经比之前要好很多了？他们在说嫣儿。嫣儿只关心罗征的信，对我很冷淡。可若是没有那些书信，你和他都搭不上话。我早就和嫣儿断了联系，哪来的什么书信？这个王彦明，从小就追着嫣儿，没想到竟然纠缠到了这里。我让罗征多来信，再由你送去。罗烟在炼狱山见不到别人，对你日久生情，也是迟早的事。喂！罗佩然，你个混蛋！罗征，你，你怎么会在这里？你冒充我给燕儿写信，还和王艳淼合伙骗她，冒充写信？呃，呃，哎。我和王兄好心替你照顾妹妹，你怎如此不识好歹？嗯，罗兄别来无恙，在下跟随唐作修行，很少下山。不知道你已经加入了青云宗，敢问罗兄去了哪座峰？哼，小雨峰。原来你投靠了长公主殿下，真是明智之选。有了殿下的支持。再加上我王家的势力，救出嫣儿就更有把握了。救嫣儿是我自己的事，不需要你们在这惺惺作态。罗兄，在下并不知道这些信不是你的亲笔，只因嫣儿过分惦念你，整日闷闷不乐，我这才代为送信，望罗兄海涵。这个王彦明，对我一个外门弟子这么客气，葫芦里到底卖的什么药？罗兄，在下对嫣儿倾慕已久，日后若能有幸与他蒙定齐眉，结为连理，我还要喊你一声大舅哥呢。我妹妹根本看不上你，你还反复纠缠她，甚至趁她落难之时，利用她对我的关心欺骗她的感情，你根本配不上她。不识好歹！王兄是王家独子，还是唐作亲传？罗烟若是能嫁给王兄，那是他莫大的福气。你居然敢说配不上？她是我妹妹，不是你罗佩然攀附权贵的筹码。罗征，你和你爹一样迂腐。王师兄，
这是我罗家家事，请你不要插手。我今日就灭了你这个家族叛徒。我一个外人，确实不便插手。罗征，上次邪狼将你掳走，让你苟活到今天，现在我要你死无全尸，血报九世，宁破。兄弟相杀，有意思。私放家奴，伤害族人，罗征，我现在就送你下去见你爹！全散出的真元有很强的腐蚀力，但为何对这小子无效？你不是说要让我死无全尸吗？我现在就在你面前，来杀我呀！不可能，他明明只有练髓技，为何能跟得上我的速度？哼，太慢了，你的速度太慢了！给我闭嘴！当日在罗家，你说我救不了任何人。在呢，你救不救得了自己？这一招熟悉吗？那天在罗家，你就是这样击中我的。怎么回事？动不了了。重山，犯敌意。罗家属于我的东西，我都会一件一件夺回来。我，我一个先天机啊，为何会在你一个练髓精面前如此不堪一击？罗佩然，你不过是个丹药堆起来的废物而已，空有一身境界。又有何用？不，不，不，不要杀我！我，我，王师兄，救我！罗征，罗佩然已被你废去一身修为，你……他不是说过，这是罗家的家事。罗佩然，兄弟一场，我不会取你性命。你回去告诉罗秉权，我会回去。让他在我父亲的坟前以死谢罪。想不到罗兄练髓境的修为，却能战胜先天境的罗佩然，如此胆魄和实力，不愧是燕儿的哥哥。<笑>收起你那假惺惺的笑脸吧，王叶苗，我不吃这套。罗兄，你到底想要我怎样？王叶苗，我不想同你争执，只要你当面和我妹妹道歉。并答应以后不再骚扰他。假传书信之事，我便不与你计较。罗征，我本有意与你结交，但你却如此决绝，坏了我和罗烟的姻缘，你能有什么好处？好处？原来你眼中的一切，都是可以用有没有好处来权衡的。罗烟得罪的是帝都的豪门世家。根本不是你能撼动的。虽然能帮罗烟离开炼狱山的人寥寥无几
，但我王彦淼就是其中之一。你居然还要阻拦我！我自己的妹妹，我自会去解救，不劳外人出手。给自己的行径披上正义的外衣，就觉得自己光明磊落了是吗？王彦淼，你真是无耻！哼，罗征。虽然你能在炼水境战胜先天境的罗佩然，还算有点本事，但在我王彦淼的眼中，与蝼蚁无异。若你不是罗岩的哥哥，连站在此处与我说话的资格都没有。嗯感到沉重了吗？这就是强者背负的压力。在这份重压之下，你太渺小了。会让你明白，你我之间的差距有多大。哥哥，哥哥就在附近，我一定要打破这结界，尽数，尽灭神雷。就算是死，我也要拖着你一起。难以企及的境界，贵妇吧，我会饶你一命。境界又有何用？最后一次机会，你若低头讨饶，我可容你今日所犯之错。要我求饶，做你的春秋大梦。若论虚伪，你确实无人能及。既然你如此相逼，就别怪我手下无情了。莲花宝剑。完没了，死错！可恶，我还未到先天境，无法支援离体。这锁链。
飞腾，得想办法靠近他，近身攻杀。嗯，身为炼水镜，能挡下这招，你有几分本事？但想赢我，你还差得远呢！化身为刺，一体近身，这是灵魂攻击。还是奇差一招啊！哼，未必，怎么可能？我，我的脸，罗征，你，停！你那招灵魂攻击是天界功法吧？我本无意杀人，可你屡次相逼，这都是你自找的。真源在燃烧，他在与何人争斗？哼是哥哥，他为什么会和王爷秒动手？我要出去！啊啊啊、怎么办，哥哥？这该死的六方天星阵！要打破这结界，尽数，尽灭神雷。
我很欣赏你的勇气，但到此为止了。我会告诉罗烟，你死在了来青云宗的路上，他肯定会很伤心。不过你放心，我会替你好好安慰他的。就差最后一步，就能见到燕儿。我不能停下，不能。千流余力。厚而既有，上下一时，混元归一，我心乱神，天魔破发，消失吧，就像从来没有来过。入魔了吗？你倒是修了一门不错的功法，有点意思。但你的结局早已注定。是你一席，天魔神拳第一式，我动天下。长公主殿下，罗征那小子在炼狱山和王爷庙对上了。这个罗征冥顽不化，一意孤行。既然不愿听命于我，那他的生死，与我又有何干？长公主所言极是。罗征那个倔驴脾气一上来，就什么都不管不顾，只知道一个劲的往前冲。谁都别想拦住他。若是将来把他放在帝都，肯定搅得那些世家们不得安生。长公主若想对抗那些世家，帮太子殿下重掌权柄，不正需要他这样的人吗？成天就知道给我找麻烦，等把你揪回来，一定要好好关几天禁闭。罗烟，停下！不得使用禁术。宗主，您既不让我用禁术破阵，那就请将六方天行阵解开，让我去救哥哥。傻孩子，这六方星阵是幻阵宗师神阵子布下的，即便是我，也解不开。
果出不去的话，王彦明会把哥哥打死的。嗯，这个倒是不用老夫出手了。救他的人已经到了。圣界功法，只有内部功法才能修出如此霸道的真气。在我的莲花之下，你应感到荣幸之至。挣扎。如此能力，那我更不能留你了。消失吧！我要让你后悔来到青云宗。嗯、谁给你的胆子，敢动我的人？令前动手，你想清楚了。天子令出，止戈成人，有违令者，举国逐之
，为了这个罗真，竟然动用了天子令。若是因为他让我王家全族都被放逐，就太不值了。殿下，我只是跟罗征切磋一下，你又何必小题大做，出动天子令呢？王爷庙，敢动我小雨峰的人，你倒是有胆。你这一拳，最好是真的打下去。哼<笑>！既然公主殿下出面，我不会再同你打下去。但你身份卑微，实力低下。就该隐姓埋名，少掺和自己没能力应付的事情。王叶苗，哼、嗯，一年，一年之内，我一定会把嫣儿带出炼狱山。<笑>好啊，不过到那时候，你恐怕就没有今天的运气了。你要去哪里？我要上山去接燕儿。真是头倔驴！那山巅之上有一座大阵，名曰六方天星阵，以你的实力根本无法接近，更别说进去见到罗烟了。我千辛万苦才来到炼狱山。必须要见到嫣儿。罗征，你这又是何苦呢？我父亲曾说过，这世上。永远不会有万全之计，所以我现在能做的，唯有继续前进。离子斗胆，想亲问苏道士，若是炼狱山中关着的，是您最好的亲人，你是否会容许自己袖手旁观呢？弟弟的我，在别人眼中，也同样是个不顾一切的傻子。嗯、久别重逢，你就打算这样去见你妹妹吗？困住罗烟的六方天星阵